城，那秤砣是老百姓。臣看此条江山，一儿一儿哟，你就是定盘的心。什么是功，什么是名，什么是贤，什么是忠？神机妙算缠不平，背完了人不过。老百姓，臣看自由，挑江山，你就是那定盘的心。君君妙算，算不平啊！他他背完了朕的功啊！天地之间有感称，你就是那定盘的心啊！唱清官儿，清官儿有，传给那后人听。天地之。见有干成，那秤砣是老百姓。臣看此条江山，一儿一儿哟，你就是定盘的心。什么是杀？什么是敬？什么是礼？什么是情？留下多少好传说，讲给那后人听。留下多少好传说？讲给那好人听，留下多少好传说？讲给那好人听，讲给那好人。今天是怎么了？像打碎酒坛子的酒窖，都给朕站直了！朕知道你们昨天晚上去哪儿了。朕早晨起床就想，朕的那些个朝臣们还起得来吗？朕刚走进奉天殿一看，呵，不错，还都到齐了。昨天晚上你喝的酩酊大醉。还有你，你，还有你，你们华权行令的声音是最大的。不要，皇上，昨天晚上微臣真喝大了。皇上，你不记得上次博博仙湖庆功宴上，我喝的都没现在喝那么多。庆功宴上。皇上也喝高了，皇上还摸了马娘娘的脸。这这这，死！哎呀，我告诉你们吧，我原本想啊，在今天的朝会上好好的整肃你们，可朕一看，今天这大殿上站着满满当当的，都是大明朝的功臣，这愤怒之下呢？还有一丝欣慰，不说了，不说了，这罪不罚众，朕也看出来了。这站在殿上的满朝文武，除了宋濂、宋婉晴，其他的人都是喝醉。启禀皇上，臣原本就滴酒不沾，这回似乎也有点儿，呃，也有点儿。醉了。宋爱卿，朕跟你一样，也是受不了这二手酒。哎，对了，朕今天这早朝是有什么重要的事情要说来着？朕也想不起来了。哦，对了，朕听说是有人受贿。竟然敢给一个人造出几十个假名字、假身份证来，真是大胆！哎，户部尚书在哪儿呢？户部尚书，谁说你呢？王大人，皇上说你呢？你找谁呀？你是户部尚书啊？我是户部尚书啊。把他押下去行酒。是，说我是我就是
，嗯，我是户部尚书。对，你们自己说说，这还像一个朝廷？我的连自己是谁都不知道了。哎，这还能为江山设计做事吗？朕记得刘爱卿说过。哎，刘爱卿，刘大人呢？我哪知道？呃，回回来。刘大人今天没上早朝，嗯，没。哎，登门鼓，谁在敲登门鼓啊？启禀皇上，刘伯恩刘大人在击登门鼓，宣他见朕。是。皇上，臣刘伯温上朝迟来一步，望皇上恕罪。嗯，刘爱卿凭什么？谢皇上。刘爱卿，你本是朝臣呐、啊，有本可以在朝上奏本，为何去击那登门鼓啊？启禀皇上，臣是代人击鼓。代何人呢、啊？乔毅，乞丐乔毅。臣奉皇上命给他传诏，可他却被刑部给抓去了。刑部。启禀皇上，那群乞丐的确是魏臣抓的。为什么抓呀？他们讨饭讨到御街上了，臣不得不抓呀。可是他手上有皇上亲赐的奉旨乞讨的皇陵啊。这、这、这……哎，皇上，臣不熟悉皇上的御笔，呃呃，以为他拿的圣旨是假的。哎，他现在在何处？在刑部大牢。刘爱卿，快随刑部尚书到大牢传旨。谢皇上，退朝。吾皇万岁，万岁，万万万岁！想打碎酒坛子的酒窖。奉天承运，皇帝诏曰：宣乔毅进宫，烹制珍珠翡翠、白玉汤，亲此。你总记得汤里该放些什么吧？那倒是都记着呢。好，都需要什么食材，跟他们说，让他们去采买。也没什么难找的，就几样：一块豆腐，要馊的。馊的馊，还有一些菜叶子、剩饭米粒儿，哦，还有些肉汤，也不是什么新鲜肉汤。哦。哎呀，刘大人，刘大人，我不能这么做呀，真不能这么做，我也不敢这么做。嗯。一想到做这个事给皇上吃，我害怕，我是要掉脑袋的呀。起来，起来，起来，要掉脑袋我掉。不是，也不能让您掉脑袋呀。你也掉不了脑袋，我也掉不了脑袋。皇上现在是有病，相思病，懂吗？想的就是这口珍珠翡翠白玉汤。你把这汤做好了，皇上一喝，药到病除，明白吗？他这起来，参见皇上。嗯、哎，一切都安排好了吗？都安排好了。可是这乔毅啊，他还是不敢做。怎么不敢做呢？皇上，您想啊。这是给皇上做菜，万一皇上不满意，他不是得掉脑袋吗？哎呀，怎么可能啊！朕让他给做的，他按原样给朕做出来，怎么可能要他的脑袋呢？皇上，您最好啊，还是赐他一道免死金牌，这样他就放心了。哎，这容易，赐他一道免死金牌。谢皇上。哎，让他快点儿。哎，刘大人。乔毅啊。嗯，这是什么呀？这是一道免死金牌，大胆做吧。哎，那我就做了。嚯，这这这味儿确实不小啊，这个啊，不行啊，这个，你这么着不行啊。啊。这馊气太大，味儿太重，这恐怕皇上一口都吃不了啊！您一定要让皇上吃啊！起码得吃一口啊
。哎呀，娘，哎，啊，你一会儿盛的时候，别盛太多啊。哎哎，回头啊，你再一哆嗦，再把汤洒喽，半碗成了啊。哎，不一会儿。上敬奉珍珠翡翠白玉汤。你快点走啊这怎么了？这是做碗汤就累成这个样子啊！他这是紧张，他哪见过这个呀？小的打从阳台里出来，给皇上敬膳还是头一回，有点像做梦。快盛上来。是哎，乔姨啊，你跟朕说说，当时朕是如何把这碗汤给喝下去的？当时皇上昏迷不醒，是小的先喂了你两口，然后皇上醒来，自己端起碗，咕嘟咕嘟一口气就喝下去了。喝完之后，两眼放光，气色也好多了。嗯，好，那朕就按当时的样子喝。皇上，啊，您还是先尝尝。也好。这。还是按照当时的样子喝吧。说你神机妙算，你倒是算到朕头上来了，你该当何罪啊？哦，皇上，臣就是事先算到皇上要降罪，所以在事前才向皇上讨了免死金牌啊。那你作何解释啊？皇上，容臣先问问他。我问你啊，啊，你今儿做的跟当初喂皇上吃的那个是不是一模一样？的确一模一样。你小子说。比当初喂皇上的还能好吃那么一点儿啊！朕不信，如果真的一样的话，那朕吃下去怎么感觉一个在天上，一个在地下呢？呃，皇上，我再问问他啊，难道说皇上当初那感觉是受到了欺骗？当初谁欺骗朕了啊？朕觉得好吃，朕把乔毅当恩人
，当初你骗朕了吗？啊？所以啊，皇上，他没骗您，是饥饿骗了您，饥饿让您没了感觉了。皇上，您听说过吗？人呢，饥不择食。饥不择食，我当然听说过啊。那饥不择食是说饿了，那不管好的坏的都能吃，那朕能连香臭都不分了吗？对极了呀，人饿极了呀，如同皇上当时在破庙那样，他就是分不出香臭来，甚至于可能把这臭啊，他当成香的。你真是巧舌如簧。您看，韩非子有言啊，人。穷饿至极，康夫皆称美食，他就是这个道理。皇上不信，臣有意恳请。恳请什么？你又想祸害谁啊？臣恳请皇上，借奉膳坊大宴群臣，让他们喝这珍珠翡翠白玉汤。哼，哼，那非得把奉膳坊给吐翻了不可。不然，皇上，不然。众臣们一定会获得当时皇上在破庙里那番美妙的感受，而且啊，皇上，今后对他心怀梦想，还梦想？嗯，你是在做梦吧？呃，不过皇上，在赐宴之前，您得先饿他们三天。嗯，朕倒是一直想整治他们。你起来吧，谢皇上。哎呀，你也起来吧。啊，起来吧。哦，皇上，据臣所知啊，京城之内现在有一位大师，四处宣讲清修之理。哎呀，文武大臣是趋之若鹜啊！臣恳请皇上把众臣请到凤扇坊，再把这位大师请来，当面宣讲清修之理，然后让众臣在这儿不动窝的清修三天。是，是得整顿官员的风气。三天后，以不饿死人为限吧，适时的赐宴这珍珠翡翠白玉汤，您一定会看到文武众臣是多么的享受皇上赐的这个美味。这样一来可以整肃吏治，二来也可以看看臣是否神机妙算。嗯，刘伯温。你够狠的呀！如果一切如刘大人神算，皇上，这也应该算是皇上的一面镜子了。是是啊，嗯，说得好。哎，朕有些饿了，夫人，还是把你做的那些饭菜给朕端上来吧。好嘞，哎，把我给皇上做的饭端上来。是。嗯，好吃。刘大人、嗯，别怪我说你狠啊！你看，你还真治好了皇上的厌食症。好吃。嗯是有数的，那那你先先先先把那盘子放下，帮我做件事情好吗？把剩下那几支香拿走。夫人说您在清修，得等十支香烧完才能开饭，这会儿才刚烧了一半儿。那你那么早把饭端上来干嘛呀？把香拿走。奴婢不敢，不敢，你怕什么？怕夫人打板子。别怕，有我呢。把香拿走。不行，老爷都怕他，更何况奴婢呢？那那你就不怕我在夫人面前说你什么？您能说什么？就说你勾引我。老爷您千万别，那我就没命了。行了。
，那就快点把香拿走。你们两个嘀嘀咕咕、偷偷摸摸的，在干什么？把手给我伸出来！伸出来！那只。你胆子还不小啊！你胆敢破坏我的家规！来人，是，给我拖出去！重重的打他石板子！哎、不是奴婢，不是奴婢，是老爷逼着我拿的，不是奴婢。的确不是他，是我。唱的哪出戏啊？我告诉你。给我玩这一套，没门儿！你不是吹牛，清修三天吃嘛嘛香吗？这十支香还没点上一半儿，这大半天的你就顶不住了。嗯，嗯那大大师说呀、啊，起码断食三天才算清修、啊，他说他能断七七四十九天，那个……我还听兵部尚书的夫人说，他在家号称清修三天。结果不到一会儿的功夫，就跑到厨房偷吃。可以理解。嗯、我告诉你，李善长、嗯，你既然把话说出来了，这十支香不点完的话，你休想进食。哎呀，别。嗯。<笑>朕听说你们这些当年随我南征北战、一个个粗茶淡饭的小子们，不知从什么时候开始，哎，这家常的饭菜已经满足不了你们了，都得了厌食症了，偏得变着法子去吃什么山珍海味、奇禽异兽，上到天上飞的，下到洞里爬的。什么奇怪？你们吃什么？什么尚未交配的少女松花雀？什么果子狸穿山甲？活猴脑浆子喜鹊的舌头？天下的动物躲到哪里都逃脱不了你们的魔掌。你们那条发臭的舌头，已经没有什么东西可以满足你们了。所以啊，我要正本溯源，让你们的舌头，让你们的胃，好好的去去浊气。清静清静。哎，有句话怎么说来着？刘万兴，吃嘛嘛香。对，吃嘛嘛香，说的是什么？说的是恢复人，恢复一个人的胃口。请陈传、十二代弟子陈道人上场，为众外卿教习清修之法。之后，朕要赐大宴于此。宣陈道人上场。各位，我知道，在座很多大人都听过我的演讲，下面按我说的做。内静，外静，凝神，去除杂念，腹式呼吸，以致不觉有呼吸在。不动，如归伏。不必像乌龟那样四足着地，只需坐着做乌龟样。对，对。回禀皇上，草民教习已经完毕，请允许草民先行离开，请你来做教习，教也，习也。
就是要你领着大家一起，在这里边一坐一眠，形神共处啊，慢慢的就能渐入佳境了。真让你们在这儿清修三天，然后再赐你们美味佳宴。啊，清修三天，饿三天呢、啊？这这这不让你吃的多，谁让你说能清修三天？皇上有旨，清修三日之后，皇上赐宴。这，开始吧。刘大人，哦，哎呀，宋岳母啊，哎，小人在。皇上这次赐宴呢，其实就一道菜啊，简单的说啊，就是一道汤，啊啊。三天后，皇上亲自前来赐宴，今晚开始备料。这位是乔毅，嗯。刘大人，嗯，这人我认识，他就是一叫花子头。哎，对对对对，就是他啊。由他作为你们的顾问，在厨房亲自掌勺。嗯，行啊，厉害呀、啊，百变大王。哎，一会儿是叫花子头，一会儿是花鼓领唱，这会儿又变成了御厨名厨了，厉害！咱们这不服啊？哎，我服。行了，行了，行了啊！做完了他就明白了啊！告诉你，这道汤的全名叫做珍珠翡翠白玉汤。这道珍珠翡翠白玉汤，我这小店也有啊。你有是你的，皇上赐的是皇上赐的，这是两回事啊！乔爷啊，哎，都需要什么食材啊？吩咐的。哎想吃了它，老师，老师您做梦了吧？您做梦了？嗯，您觉着怎么样啊？现在我饿呀，我也是啊。要是平日在家呀，这个时候一饿，我就让丫鬟给我送一碗莲子汤。我家是那个银耳枸杞汤，我夫人给我做的八宝甜粥。你们别说了，哎，听你们越说，我越饿，我肚子都快饿穿底儿了。行了行了啊，还是躺下吧，躺下能省省体力。呃，是，陈大师说的，睡着了，消耗就少啊。哎，可是老师啊，睡不着啊，怎么？我怎么觉得越睡越没力气？我想睡着，可我又怕睡着。这要真是一睡着了，就,就再也醒不过来了。呸呸呸！别说那些不吉利的话。嗯嗯，你看，呃，陈大师不是也睡着了吗？啊。大师，大师，大师，大师。大师，大师，大师还有气儿吗？还有点气儿、啊，那就好。来人，大家送碗水来呀、啊！不是说可以喝水的吗？哎，老师啊，不能喝水的呀。为什么？喝完了这肚子咕咕叫的厉害呀、啊！来，呃，喝一口，大师。你们干什么？干什么？哎，对，我没事，我没事。我我这不是挺好的吗？哎，好。嗯，哎，大师，哎呦，哎
，大师，大师，哎呀，这怎么会是这个样子啊？哟，大师这是怎么了？啊，大师是饿昏过去了。哦，哎，这不七夕四十九天呢吗？啊，快快快，给大师来口水喝啊！快点。哎，嗯，哎，对喽，大师可不腾晕啊！七七四十九天，这才第二天。哎，本人清修。都是在那山野之中，那里空气清新，阳光雨露，虽断食，可吸进去的竟是日月之精华。哦，这里吸进去的，竟是他人呼出的恶气，雾霾不散。哦，那好办，赶紧的，把大师弄到后花园去啊，那儿没人。阳光、空气、日精月华，应有尽有，都是你的。来，来，赶紧，赶紧！哎，赶紧，赶紧！快，快，快！哎，轻点啊，你轻点啊！快让大师去吧。那行了，这就搁这儿吧。啊，这儿挺好啊。来，来，来，把大师搁这儿。哎，哎，让大师盘腿坐好。哎，扶住了啊。大师啊，俯视呼吸啊！别别别别别别别别倒下！哎，别倒下，坐好喽。俯视呼吸，想想山野之际啊，这都是日精月华，这都是。哎，往里吸，吸，哎，吸进去了，凝神，屏气，哎。哎哎哎！哎，行了，你们扶着大师在这儿缓缓吧。啊，这帮大人，听说这陈道人都倒下了，马上就全都撑不住了，快饿死了。这当官的也忒经不住饿了，这还没过第二天呢。嗯，哎呦，哎，差不多了，走上厨房，点火做饭，准备开宴。嘿嘿嘿。换一句，就这汤，闻着就想吐。那些大人吃了还不得吞地呀、啊？哎，宋义摩，嗯，咱俩上皇上价钱打赌去，价钱打赌，食言者斩。行啊，价钱打赌就打赌，我我我,我自个受不了。哼、嗯，草民宋义摩拜见皇上。嗯，平身吧。谢皇上。宋义摩啊，哎，当着皇上的面啊。你说，你若输了，你怎么办？不可能输啊！该怎么办怎么办呗。好，这可是你说的啊，皇上，这可是他说的。宋义母，皇上下面啊，要在应天新建城墙，供需二百万两银子。现在国库只能拿出一百万两，其余一百万两需要商人认捐。你说吧，你若输了，你预备捐多少啊？这不可能输啊！就这趟啊！大人们喝了能赞不绝口，我宋义母死都不信。哎，我说的是，假如你输了，你怎么办？假如，那皇上在这儿，皇上亲口预言，我一定照办。好，这可是你说的啊，皇上，他可说了。再有，宋义母，如果说你输了啊，你扮成凤扇坊这道珍珠翡翠白玉汤，你得下架，改成乔毅做的那个。他做那珍珠翡翠白玉汤，得是你这儿头道招牌菜，请他当大厨，以此二次宴请文武群臣。可以呀、啊，我双手赞成。哎，要是我赢了呢？你可以向皇上提个要求啊。哎呦，皇上，我真是太荣幸了。皇上
呃，草民只有一个要求，请皇上体恤草民的苦衷。我从早到晚朝思暮想，我就只有一件事儿，就是把我宋姨母变成宋半臣。哎，你不是已经改了吗？哎呦，皇上，草民不敢欺瞒皇上，我贿赂给户部的那些银两已经如数出宫了，还有，还有，我又补缴了五万两作为罚款抵做刑期。我的那个名字早就给注销了，你说呢？好，朕就答应你这个要求。你听见没有？皇上可说了啊，你输与赢，皇上都给你改这个名字。哎呀，真是很好的，就是说我输了也能给我改名字。哎，记住喽，这叫双赢啊！行了，宣布吧。<笑>当今皇上赐请群臣，上珍珠翡翠、白玉堂。哎呦，谢主隆恩！上珍珠翡翠、白玉堂。又吃了吗？给给我也一碗。莫伺候。我问你啊，皇上新修城墙，你打算任捐多少啊？我我，我再问你，宋义母跟宋半城，你到底要哪个？我当然要宋半城啦。啊，那好啊，那你就宋半城吧。嘿。宋半城，啊，不是你说的吗？要宋半城，皇上新修城墙需要二百万两银子，你非要宋半城任捐一百万两啊？不是，我是宋半城，不是这个宋半城。再说这个宋半城跟这个也没关系啊，这百家姓也没有这个宋啊。放肆！皇上金口玉言，皇上写这宋，从今起你就这宋。来人。轻骑快马，赶到玄武湖，从黄侧库中把他的户口本给我找出来，将宋一母改成宋半城。嗯，还不谢恩？草民宋半城，谢主隆恩。三天以后，由凤善坊坊主做东，也是在这里，朕将宴请各位爱卿，是珍珠翡翠，白玉堂。吓成这样啊！怎么了？呃，回皇上，小子今天一早起来又眼皮又跳个不停。我那些兄弟们都说，我把那么难吃的东西给皇上，害得皇上都吐了。皇上饶我一命
，已经算我命大。可事不过三，皇上要是再找我，肯定没好事儿。哼，你把朕想成那样？不不不，不是，我不敢。你先起来说话。谢皇上。小叶，你愿不愿意跟着我干、啊？刘大人专门整治贪官，非常有意义。只是，只是我不知道能帮刘大人些什么。你跟着我，你就知道了呀。像你，为人又仗义，朋友又多，人脉又好，我就需要你这样的人头。没问题。哎，那有了，朕赐给你个新名字，刘毅。当刘伯温大人的养子，如何呀？哎，别别别别，皇上，哎，皇上。臣在家有家事，养子这事儿说不清楚，那那就义子。哎，朕赐刘毅为刘伯温、刘外卿的义子。义子刘毅，拜见刘大人。<笑>哎，叫爹。爹，哎，不是不是，怎么听着有点别扭呢？我我听听着也别扭啊。行行行，起来吧起来吧，叫不叫随你吧。啊，谢谢爹。<笑>哎，我听着挺好啊。<笑>上珍珠翡翠白玉汤。水味儿啊，有滋有味儿的，这他的味道真滋味儿。不吃不好，也能记忆深刻呀。哎呀，什么味儿？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，魏爱卿，你们上次喝的汤和今天喝的汤，不但菜名一样，食材、做法也是一模一样，且出自同一人之手。啊，朕为什么要让你们在不同的情况下喝两次呢？真是让你们想想，想想挨饿的感觉，再好好想想。想想官场如今的奢靡之风，该想的事儿还有很多很多我说舌头底下。